நீண்ட ஜீவனாக உன்னை பார்க்கிறேன் சார் அதாவது வந்து பிஜேபியின் கூட்டணியிலிருந்து விலகுவதற்கான தக்க நேரத்தை அதிமுக எதிர்பார்த்து காத்திருக்குது அப்படின்ற ஒரு பேச்சை அமைச்சர் பாஸ்கரன் தன்னுடைய சொந்த தொகுதியில் பேசியிருக்காரு அந்த மாதிரியான சூழலில் தான் அதிமுக இருக்கா பிஜேபி கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய திட்டம் அதிமுகவுக்கு எதுவும் இருக்கா இல்லை அதாவது அவர் நம்முடைய அமைச்சர் திரு பாஸ்கர் சொன்னது அவருடைய கருத்தாக இருக்கலாம் அது வந்து கட்சியினுடைய கருத்தாக நிச்சயமாக எடுக்க முடியாது ஏன்னா கட்சியில் வந்து சில முடிவுகள் அதுவும் குறிப்பாக கொள்கை முடிவுகள் கொள்கை முடிவு தான் இந்த பாலிசி மேட்டர்ஸ் த பாலிசி டிசிஷன் அந்த முடிவுகள் எல்லாம் பொதுவாக வந்து கட்சியால் மட்டுமே எடுக்க முடியும் அதாவது ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அதே போன்று நம்முடைய தலைமைகள் நிர்வாகிகள் எல்லாம் சேர்ந்து எடுக்கப்பட வேண்டிய முடிவு அது எனவே கூட்டணி பொறுத்தவரை வந்து தொடருது அதில் எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை ஏன்னா அமைச்சரை பொறுத்தவரை அவருடைய கருத்தாக அது இருக்கலாம் அது கட்சியுடைய கருத்து கிடையாது பொதுவாக ரஜினியை பற்றி அனைத்து தரப்பு கட்சியை சேர்ந்தவங்க கடுமையாக விமர்சிக்கிறாங்க ஓபிஎஸும் சரி நீங்களும் சரி கடுமையாக விமர்சிக்கல பெரியார் மேலே அதிமுக உண்மையிலே பட்டுருக்கா இல்லை இல்லை நீங்கள் என்னுடைய பேட்டியை வந்து நீங்கள் வந்து சரியாக படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் கண்ணன் என்ன அர்த்தம் கண்ணன் என்ன ஏற்கனவே வந்து சொன்ன இது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் இது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது வந்து ஒரு நடைபெறாத ஒரு விஷயம் அது இப்போ இன்றைக்கி கூட பல ஊடகங்களில் வந்து அது வந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகையில் தலையங்குமே நீங்கள் எழுதியிருக்காங்க அது திரு ரஜினிகாந்த் சொன்னது போல் அன்றைக்கி எதுவுமே இல்லை அன்றைக்கி அன்றைக்கி தலையங்க எழுதியிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டாவது அந்த துக்ளக் பத்திரிகையில் எழுதின சோவே அவர் போய் நீதிமன்றத்தை சொல்லியிருக்காரு எனக்கு வந்து சில அமைப்புகள் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் தான் நான் வந்து அதை வந்து நான் வந்து எழுதின ஒழிய எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது சார் ரெண்டு மூணாவது அவுட்லுக் பத்திரிகையில் அது எப்படி எழுதுறேன்னா அவங்கள கேட்டால் அவர் தான் சொல்கிறாரு சார் நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட அப்போ வந்து கார்ட்டூன் போட்ட பாலா அந்த பாலா வந்து டிஃபர்மேஷனில் வந்து ஏற்கனவே போட்டதை வச்சு கைது பண்ணலான்ற இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இதை வந்து கோடிட்டு அதன் அடிப்படையில் வந்து தான் வந்து நாங்கள் வந்து எழுதுகிற மொழிய ஸோ நாங்கள் வந்து எந்த விதமான அன்றைக்கி நடந்த சம்பவத்தை பற்றி எழுதலை அது ஒரு சும்மா ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று நடந்ததை வச்சு இது மாதிரி நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கார்ட்டூன் பாலா கைது செய்யப்பட்ட உடனே அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து அதை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தெளிவாக தெரியுது ஸோ நடைபெறாத ஒரு விஷயத்த எதுக்கு வந்து திரு நடிகர் திரு ரஜினிகாந்த் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சொல்லி இந்த மாதிரி வந்து மக்களை வந்து திசை திருப்புகின்ற வேலை வந்து ஈடுபடணும் ஒன்று ரெண்டாவது பொறுத்தவரை எங்களை பொறுத்தவரை சரி நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர்கள் தந்தை பெரியார் அதே போன்று பேருந்து அண்ணா அதே போன்று புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவி அம்மா எனவே இந்த நான்கு பெரும் தலைவர்களுக்கு சிறு நிலையில் வந்து இழுக்கு ஏற்பட்டாலும் கூட குரல் கொடுக்கின்ற இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் எனவே தான் வந்து திரு ரஜினிகாந்த் வந்து நேற்றே சொன்னோம் இது மாதிரி அது கண்டனம் தெரிவித்து ஒரு தேவையில்லாத கருத்தை சர்ச்சை உருவாக்கி இது போன்ற அளவுக்கெல்லாம் வந்து பேச வேண்டாம் அதோடு வந்து வாய் மூடி மௌனமாக இருப்பது நல்லது என்று சொல்லி எங்களுடைய தரப்பு சொன்னேன் இதுக்கு மேலே தான் சொல்கிறேன் தவறுன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ தவறு பரப்புறவர் மீது ஏன் இது வந்து அரசு நடவடிக்கை அல்ல அவருடைய கேள்வி சொல்லுங்க சார் அப்போ கோர்ட்டில் வந்து போயிருக்காங்க கோர்ட்டில் விஷயம் வந்து போன ஸ்டேஜில் நான் வந்து சொல்ல முடியாது ஸோ கோர்ட் டேரக்ஷன் ஒட்டோம் அது பிறகு எங்கள் கடைசியில் இப்போ எங்களை பொறுத்தவரை வந்து மக்கள் தான் இறுதி எஜமானர்கள் மக்கள் தான் இறுதி எஜமானர்கள் எனவே ஒரு ஒரு நடைபெறாத ஒரு விஷயத்த திரு ரஜினிகாந்த் வந்து என்ன ஆதாயத்துக்காக சொன்னார்ன்றது யாருக்கும் தெரியாது ஸோ அப்படி வந்து அவர் கருத்தை சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதுக்கு உண்டான ஆதாரத்தை எடுத்தனா அவுட்லுக் பத்திரிகை தான் காமிக்கிறார் அவர் அது துக்ளக் பத்திரிகையில் கூட எழுதலை அன்னைக்கு அப்படி இருக்கும்போது வந்து ஒரு மாறான கருத்தை சொல்லி மக்களை வந்து திசை திருப்பி ஒரு மலிவான அரசியல் செய்யக்கூடாதுன்றது தான் எங்களுடைய கடன் தெரிவிச்ச நாங்கள் ஸோ அதனால் எங்களை பொறுத்தவரை சொல்கிறேன் தந்தை பெரியார் வந்து மதிக்கப்பட வேண்டியவர் எனவே அவருக்கும் சரி பேருந்து அண்ணாவும் சரி அதே போன்று நம்முடைய புரட்சி தலைவி அம்மாவும் சரி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரும் சரி 
இந்த ஒரு சிறு வந்து அவர்களுக்கு வந்து புகழுக்கு கலங்க விளைவிக்கின்ற செயல் யார் ஈடுபட்டாலும் அவர்கள் வந்து அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் தன்னுடைய கண்ணன் தெரிவிக்கும் மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுடைய அந்த பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்ற எல்லா நடவடிக்கை எடுக்கும் சார் இந்த விவகாரத்தில் அதிமுக கருத்து ரஜினிக்கு எதிராக இருக்கும்போது அதிமுக ரஜினிக்கு ஆதரவாக பிஜேபி வந்து இப்போ பின்னாடி இருந்து செயல்படுறாங்க ரஜினியுடைய கருத்துக்கு பெரும்பாலும் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க உங்களுடைய கூட்டணி கட்சி உங்களுடைய நெறிமுறைக்கு மாறாக செயல்படுது அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை கூட்டணி கூட்டணி ஒரு கொள்கை சார் பிஜேபி ஒரு கொள்கை இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருக்கு எங்களுக்கு என்ன ஒரே கொள்கை இப்போ வந்து இதுலேயே வந்து கடவுள் பருப்பு கொள்கையில் பெரியா இருந்தார் ஆனால் அண்ணா வந்து ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவைனாரு ஸோ அண்ணா வழி தான் எங்கள் வழி ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவைனாது ஸோ அதனால் இப்போ பிஜேபிக்கு பொறுத்தவரை வந்து அவங்க ஒரு கொள்கை இருக்கலாம் நாங்கள் ஒரு கொள்கை இல்லாம் கொள்கைகள் வந்து மாறுபடுறது விஷயம் சார் ஆனால் அதுக்கும் கூட்டணிக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அதனால் அவங்க கொள்கையின் அடிப்படையில் அவங்க சொல்கிறாங்க எங்கள் கொள்கையின் அடிப்படையில் நாங்கள் எங்கே கருத்து சொல்கிறோம் நாங்கள் திராவிட கட்சிகள் சொல்லும் போது திமுக பயப்படலாம் அண்ணா திமுகலாம் வந்து எந்த காலத்தில் பயந்த வரலாறே கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுலேயே சந்திக்காத அடக்குமுறை கிடையாது புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது எப்படியெல்லாம் அவரெல்லாம் துன்புறுத்தப்பட்டார் சட்டமன்றத்தில் எப்படியெல்லாம் அவமதிக்கப்பட்ட திமுகவில் எப்படியெல்லாம் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் அதன் பிறகு அம்மா வந்து இப்போ கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது கது புரட்சித் தலைவர் வழியில் வந்து கட்சி வந்து நடத்தும் போது எண்பத்தி ஒம்போதில் இதே மார்ச் இருபத்தஞ்சாம் தேதி எந்த அளவுக்கு பெண் என்று பாராமல் வந்து கொடுமையாக கொடுமையாக வந்து அவமானப்படுத்தப்பட்டார் என்பதெல்லாம் நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சோம் எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட வரலாறு நாங்கள்லாம் அடி தடி ரத்த காயங்கள் அதே போல் அவங்க ஏவி விட்ட வன்முறைகள் அதே போன்று எல்லா கலாச்சாரத்தையும் நாங்கள் சந்தித்து நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இந்த மாதிரியெல்லாம் போய் ஒரு ஆளுங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் பயப்பட போகிறோமா என்ன அது திமுக தான் பயமோ இல்லையா எங்களுக்கெல்லாம் எந்த பயமும் கிடையாது யாரும் நினச்சும் பயம் கிடையாது வரலாறு அப்படி இருக்கு எழுவத்தி ரெண்டு எடுத்து பாருங்க இந்த இயக்கம் உருவானதே ஒரு அடக்குமுறை எதிர்த்து உருவான இயக்கம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த இயக்கத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு சிலர் வந்து வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள கண்டுலாம் எத்தனை வந்து ரஜினி வந்தாலும் சரி எவ்வளோ பேர் கலந்து வந்தாலும் சரி அண்ணா திமுக வந்து அசைக்க முடியாது என்பது தான் ஒரே நிலை அது யாரை வச்சு வேணா அரசியல் பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஒரு ஜனநாயக நாடு இது ஆனால் ஒரு சொல்லாத விஷயங்களை சொல்லி அதன் மூலம் மக்களை திசை திருப்பி ஒரு மலிவான அரசியல் செய்யக்கூடாது அதுதான் வந்து எங்களுடைய கருத்து ஏன்னா அந்த மலிவான அரசியலுக்கு வந்து முற்றுப்பு வைக்கணும் ஸோ இது இது என்ன கிபி கிமு இன்னும் மனுஷன் ஆதி காலத்தில் தோன்ற காலத்திலாம் இப்போ வந்து தோண்டி எடுப்பார் ஆதி காலத்தில் வந்து மனுஷன் எப்படி இப்போ அப்படின்னா நான் ரஜினி சொல்கிறேன் டார்வின் எழுதின புத்தகம் இருக்கு இல்லையா தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் சர்வே ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் இந்த தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் பரிணாம வளர்ச்சி சரி இதை முழுமையாக படிச்சுட்டு சரி இது ஒரு டிபேட்டுக்கு வரட்டும் அது அது ஒரு ஆரோக்கியமான டிபேட்டாக இருக்கும் புரியுதா ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்த எவ்வளோ நாட்டில் வந்து பல இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து அதை வந்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு முன்னோக்கி போனோம் ஒரு முன்னெடுத்து போனோம் நல்ல பல கருத்துக்கள் சொல்லணும் அந்த இடத்துல இருக்கணும் ஒரு பிற்போக்கான விஷயங்களில் போய் கவனம் செலுத்தி உங்கள் நேரம் என் நேரம் எல்லா நேரத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணுறது முதலமைச்சர் வந்து ஏற்கனவே பல முறை பிரதமரை வந்து சந்தித்து சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களையும் சந்தித்து அதே போல நம்முடைய கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து எல்லா அமைச்சர்களும் சந்தித்து இது நம்முடைய தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையில்லை என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதற்கு வந்து விதை போட்டு வளர்த்து செடியாக்கி உரம் போட்டது யார் திமுக அந்த திமுகவில் தான் இவ்வளோ பிரச்சனை ஸ்டாலினால் தான் இவ்வளோ பிரச்சனை திமுக தான் ஸ்டாலின் ஆனால் இப்படி வந்து ஒரு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு விஷ வித்துக்களை வந்து விதைத்து விட்டு இன்றைக்கி வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒன்றும் தெரியாத அப்பாவி போல் நடிக்கிறான்னு சொன்னால் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து ஏமாற அதுதான் ஒரே விஷயம் சொல்ற தம்பி படிக்கணும் நீங்க சட்டமன்ற நடவடிக்கை கேட்கணும் சட்டமன்றத்துல இதே இதே சட்டமன்றத்துல வந்து இது விவாத பொருளாக வைக்கப்பட்டு எதிர்கட்சிகளால் அன்னைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் வந்து தெளிவாக பதில் சொல்லியிருக்காரு சட்ட அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லப்பட்டது 
மாநில அரசு ஒப்புதல் கொடுக்கணும் ஒப்புதலே கொடுக்கலையே நாங்க கொடுக்கவே மாட்டோம் போதுமா ஒன்றிய <laughs> 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 